ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൂൺ ആൻഡ് ഫോക്ക് ഇന്നും ഞാൻ കുറേ നല്ല നല്ല കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കിച്ചൺ ടിപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കിച്ചൺ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ മട്ടൻ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മീറ്റ് പുറത്തെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പിടി കുറച്ചധികം ഉപ്പ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പാകത്തിലായി കിട്ടും അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം മതി ആ ഒരു ബീഫ് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ വേണ്ട മാക്സിമം പോയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പോലെ അത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള പാകത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസായിട്ടുള്ള മീറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അലിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ കുറഞ്ഞ സമയം മതി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഈർപ്പം പിടിക്കും അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിൻസൊക്കെ നഷ്ടമാവും അതിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിന് സൂക്ഷിച്ചാൽ അതിൽ ഈർപ്പം തട്ടുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ദിവസം വെച്ചാലും അത് നല്ല ഹാർഡായി തന്നെ കാണും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായി തന്നെ ഉണ്ട് ഒട്ടും ഈർപ്പമൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പ് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ആ സമയത്ത് കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ വേണേലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഓയിൽ ആയാലും മതി അതേ ഒരു ഗുണം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒറിജിനൽ ബട്ടർ പേപ്പർ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് നോർമൽ വൈറ്റ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല പോലെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി നല്ല ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അത് ഒറിജിനൽ ബട്ടർ പേപ്പർ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്നു ചീഞ്ഞ് പോകുന്നു അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാളിത് കേടാവാതെ ചീഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക ഒരു കവറിലും കൂടി ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു കവറിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലാതെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന
അപ്പം അതിന് പകരം ദോശ അരച്ചിട്ട് ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മാവിലേക്ക് തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദോശ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഈ മാവിലേക്ക് തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ദോശ കിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചപ്പാത്തി വേറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാൽ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ സാരി പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോള് പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ വെളിഞ്ഞിട്ട് ആ സാരി ഷോളൊക്കെ കീറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെളിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കീറിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലീറ്റിന് പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പിന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബീഡ് മുത്ത് മണി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സാരിക്ക് പിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കീറിപ്പോവില്ല അടിഭാഗം പിന്നെ സെക്യൂറായിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് കീറിപ്പോവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബീഡ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പിന്നെ നമുക്കിത് പുറത്ത് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ബീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മുത്തുമണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് സേഫുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് എങ്ങനെയുള്ള ബീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞ ബോട്ടിലുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പിന്നീടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്മെല്ലായിരിക്കും എത്ര കഴുകി വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുപ്പികൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പേപ്പർ ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ എടുത്ത് പുറത്തെടുത്താൽ മതി അതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വെച്ച് ഇട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് മാറിക്കിട്ടും അത് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല് ഇടാതെ നല്ല പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തൊരു ടിപ്പ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ചെറുനാരങ്ങ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നീരൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കുറവായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ചെറുനാരങ്ങ ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളം മതി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് നീരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ നീരും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനും പ്രയാസം ഇല്ല ആയാസം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീര് കിട്ടും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ഹാർപ്പിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഹാർപ്പിക് ലിക്വിഡ് നല്ലപോലെ ആ കറയുടെ മേലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ ഗ്ലൗസോ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കറയുടെ മേലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കറയൊക്കെ മാറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കറയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹാർപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്ലോറിലുള്ള ഇതുപോലെ തുരുമ്പിൻ്റെ കറയൊക്കെ എളുപ്പം മാറ്റി കിട്ട മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കണ്ടല്ലോ നല്ലപോലെ ആ തുരുമ്പിൻ്റെ കറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് നമ്മൾ ദോഷമാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുളിപ്പ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയാൽ നല്ലോണം പുളി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച പാല് തണുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുളിപ്പ് നല്ലവണ്ണം കുറഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല നോർമലായിട്ടുള്ള ദോഷമാവ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പുളി കൂടിപ്പോയാൽ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ പാല് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടിപ്പ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ടിപ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെപ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്ക് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി കിട്ടും സോ അതുകൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസിനൊക്കെ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോ കൂടുതൽ ടിപ്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും വരാം ഇൻഷാല്ല ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ബ